好险，好险！深山，加油！哎，行了，差不多两下得了。老板别怕，我来了。你被解雇了。啊？哎呀，你想好了吗？你要雇周兵当保镖？我练了这么多年，居然打不过他，这种高手可遇而不可求。哎，不是啊，刚才你不是赢他了吗？那是他故意让我的。那也不能这么轻易。这年头找保镖这种事儿得知根知底儿。我已经找人调查过他了，你看一下。混国社会，还因为故意伤害蹲过三年牢，这不是亡命徒吗？我看中的就是这一点，只有这样的人才愿意死心塌地的跟着我，关键时刻还能派上用场。说的也是，那就他了。雇我当保镖？我呀，是个练武之人，不会伺候人。我给你年薪二十万，再加五万块钱年终奖。啥时候上班？明天。就这么定了。哎。祝贺你如愿。成为岐山山的贴身保镖，陆海已经潜伏的很深了，如今再加上你，你们相互配合，这盘棋就容易控制了。可惜第一天上班就不顺了。怎么了？我刚去接岐山山上班的时候，他接到陈建龙电话，然后让我放假一天，匆匆忙忙出门了。可见他对我还是存有戒心。我得尽快取得他的信任。你确定是张建龙电话？他虽然把声音压得很低，但我还是听到他在叫龙叔。要实现我的宏图霸业，万事俱备，只欠陆安明。我听道文说他病得很重，趁他还活着，得赶紧让他发挥余热。现在耽误之急是把他招安了。你看你们俩有什么想法没有？嗯。龙叔啊，啊，我觉得你该亲自出马了。不过你就这么急着要把我抬出来啊？啊，不是，你看过港台剧没有？像我这种身份的，要出现也是最后一个出现，要死也是最后一个死。龙叔说的对，否则要我们干什么？哎，我说珊珊，你说这话什么意思？您稍等。给谁打电话？
。喂，陆叔叔您好。什么事儿？我想找您见面聊聊。免了，你我没有共同话题。看来，您不在乎金阳的死活。你想干什么？我警告你，别碰他。看来我们已经找到共同的话题了。见面谈吧。哎，明天吧，时间地点我来定。等我短信。陆海已经被他们成功策反了，接下来被策反者，应该是轮到我了。我都等不及了，盼望他们赶紧商量好，早点对我下手吧。陆安民已经答应明天见我了。嗯，漂亮，没让我白疼你。我能拦着儿子细活，也是因为您有金刚钻。什么金刚钻啊？就是陆安民黑吃黑的那段录像，您能借我吗？录像？哎呀，我藏到哪儿了？我想想啊，哎，哎呀，我想起来了，我把它存在我书房的电脑里了，你放心。回去我找出来就寄给你啊！这个呢，总算没打偏啊！老裘，龙叔，啊，这可是好兆头啊！没错，我呀，就等着陆安民自己掉进我的坑。哎呀，哎呀，老妹呀！你又犯傻了呀！那个陆安民多难对付，你知道吗？你知道那段录像有多珍贵吗？有多珍贵？我没看出有多珍贵。只要我有了那段录像，金阳永远不会离开我，就值得我去冒险。老妹啊，你要想找男人的话，你跟哥说，哥肯定找一个比金阳好的。我谁都不要，我只要金阳。我看你是中了金阳的毒了吧？哥。我才是毒药，是他中了我的毒。哎，行吧，我不管谁中谁的毒，明天去见陆安明的时候，一定带上女保镖。怎么想的，还要招安陆安明？停车。到了，姐，我就在这里下车了。你算一下时间，假如三十分钟过后我没有回来，你就不用等我了，直接去找我哥。到底什么事儿啊？去见一个很难对付的人。姐，我可是你的贴身保镖啊！算了，那个人你惹不起。